本来是月亮不会眨眼，星星不会说话，让你觉得孤单啦、啊。大海中有一条可爱的美人鱼小舞，它最喜欢游到海面上唱歌。它优美的歌声深深地吸引了来大海历练的唐三。每天，唐三都会坐着小船来听小舞唱歌，他们成了最好的朋友。这天，斗罗大陆举办唱歌比赛。爱你孤身走后暗巷，爱你不归的模样啊，爱你对视过的绝望，爱你不痛不泪啊。比比东女王唱的太好听了。是啊，比比东女王是世界上唱歌最好听的。比比东才不是，我的好朋友小五唱歌才是最好听的。什么？唐三，你说有人唱歌比我好听，你让他来和我比比呀、啊？他，他来不了。哼，根本就是你嫉妒我唱歌好听，这个世界怎么可能有人比我唱歌好听？不是的，我朋友是美人鱼，他不能来这里。美人鱼，美人鱼这样吧，唐三，你告诉我美人鱼在哪唱歌，我去听听。如果他唱歌比我好，我就承认他是冠军。好吧。比比东得到小五的位置后，立刻飞向大海深处。他在空中听到了海面上传来的优美歌声。这美妙的歌声深深地刺痛了他，让他极度的发狂。臭美人鱼，你不是喜欢唱歌吗？我要把你抓回去，关起来，天天给我唱歌赚钱。可怜的小舞被比比东关在一个鱼缸里，小小的鱼缸根本就不能游泳，他只能夜以继日的唱歌给比比东赚钱。小舞非常想念蔚蓝的大海，他的歌声越来越忧伤。小五，我来救你了。三哥，谢谢你。小五，是我对不起你，不该把你的位置告诉给可恶的比比东。我知道你不是故意的，我不怪你。小五，我这就打开封印，送你回大海。三哥，怎么了？这个封印能量太强了，我打不开。这该怎么办？我好想回大海。<笑>小五，你别哭。我感觉到能量在增强，封印松动了。谢谢你们，小五，封印打开了。你在陆地上行动不方便，我现在就抱你回大海。谢谢你，三哥。唐三将小五安全的送回了大海，小五终于自由了。是谁？可恶！到底是谁放跑了我的美人鱼？我一定会再把它抓回来的。我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服，这样他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子，这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来猜吧。嗯，这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧。你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们湖里的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东，不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了，想不到阿七你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，那我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十，我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，被你猜错了，我是比比东。你居然是比比东，你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。三个猜人游戏居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是蓉蓉的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？
，我给茶壶小房子装上窗户，我给茶壶小房子装门，我给茶壶小房子装屋顶。小五，你干嘛呀？我的小房子才不要屋顶呢！哼，那你们就等着后悔吧。我们才不后悔呢！走，我们进去。乌云，你出来，给本公主狠狠的下雨。好的，公主殿下。红色风暴，我们来装扮这个茶壶小房子吧。啊，怎么下雨了？可是天气预报说今天是晴天，根本不会下雨的。可恶，我出去看看谁在捣乱。乌云，今天是晴天，不该你出来工作的。可是公主殿下的命令，我不可以违背啊。啊，是那个我们从来没有见过的公主殿下吗？好了，我的下雨任务完成了，我走了。嗯、呃。这个公主真奇怪啊！不好，是冰雹，赶紧到茶壶小房子里躲冰雹。哼，你们就慢慢享受吧。冰雹砸得我好痛啊！这个茶壶小房子需要屋顶，我觉得小五说的是对的。红色风暴不许踢小五，我讨厌小五，我要把他的表情包删光光。呃，小五，你怎么来了？小五，快出去，这里不欢迎你。等等，蓝色妖姬，冰雹下的这么大，我实在没有地方可以去了，你们就让我在这里待一会吧。可是我们的茶壶小房子没有屋顶，你进来也没有用呀。我有屋顶，可是没有。可是我答应了，小五，把这个屋顶给我，我这就把它装到我的茶壶小房子上。终于不用被冰雹打了，痛死我了。是呀，谢谢你们收留我。谁要收留你了？给我出去！蓝色妖姬干得漂亮，你们你们拿了我的屋顶，居然要把我赶出去。没错，我就是讨厌你。哼，你们太过分了！我要给你们发狗头惩罚你们。哎呀，蓝色妖姬，小五不会去告状吧？要是我们欺负他的事情被巫师女王知道了，我们就惨了。哎呀，不会的，放心好了。小五他家里面那么穷，他就是个孤儿，孤儿根本不会见到巫师女王的。闪电给我狠狠的劈这个小房子。好的，公主殿下。小五，原来是你在捣乱！你们每天都欺负我，现在轮到我报复回来了。住手！<笑>巫师女王大人，你快救救我们吧！小五欺负我们，你快狠狠的惩罚他吧！公主殿下，需要我把这两个没礼貌的小鬼带走吗？我还没玩够呢。哦、公主殿下，是啊，你们每天欺负本公主，是不是很开心啊？什么？你们居然欺负我的宝贝女儿？你是公主殿下？够了！你们两个仗着自己是蓝色妖姬家族的人，就到处欺负别人。来人，把他们给我带下去！糟了糟了，小五我们睡过头了。嗯，三哥，现在都已经放暑假了，就让我睡个懒觉吧。小五，你忘了吗？今天城堡的王子在樱花小镇举办了选美大赛，你再不去就要被淘汰了。什么？你怎么不早说？赶快出发啊！来不及。比赛都快开始了，小五那个老六不会是害怕不敢来了吧？肯定是被你千仞雪的美貌所震撼，没脸来了。看来这次冠军非我莫属了。千仞雪，你少臭美了。众所周知，你的颜值只有六十分。呀！可恶，竟敢给本女王打这么低的分，真是气死我了。各位安静，选美大赛即将开始，本次的冠军将获得樱花小镇最美校花的称号。而最后一名则会获得丑丫丫的称号。天哪，谁要是获得最后一名就太惨了吧！也不知道会是哪个倒霉玩意。为了公平起见，本次比赛由小伙伴们一起来点评打分。现在有请第一位参赛者兰兰公主。枕头下的童话书，字字收藏的幸福，少女的我想倾诉什么感触？迷失森林的小路。会不会遇到你的故事和开始路？有请第二位参赛者小五。时钟指针滴滴答，黑猫踩着白月牙，奔走着华丽的乐章，慢慢又优雅。少女离开象牙塔，脱下浮华的魔法。有请最后的参赛者千仞雪。糟了糟了，还没叫我宝贝。宝贝在干嘛
I sign my shit up, bow bass like a man. We shall make we hot, bow bass like a man. 表情小气却红大，宝贝在干嘛？哪怕回心吵架。比赛结束，想必冠军是谁，大家心里都有数了吧？快选出你喜欢的参赛者，并为他打分吧。